इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से यू नीड टू अप्लाई योर माइंड एंड यू नो बट इसके भी आंसर आप देखोगे तो आई डोंट थिंक दैट यू कॉन्ट राइट द आंसर इन दिस और यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन आंसर दिस क्वेश्चन real executive power lies in the ministry that's the focus kyunki you have to examine this statement in the context of what status and position of president under the indian constitution kya difficulty hai isko bataiye ye ye question maine abhi puch hi liya aapse aur aapne jawab bhi de diya sir last wala jo ji director to usko hum कैसे लिखेंगे कौन सा वाला लास्ट वाला ऑल्सो आंसर ऑफ इंडिया देखिए यू डोंव लाइन फॉर ईच पार्ट यू हैव टू सी दल आंसर हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर सपोज दिस इज वन ई मीन्स इट इज वन फिफ्टी 150, टेन मार्क्स का है पांच पार्ट होते हैं ना क्वेश्चन नंबर वन के तो टेन मार्क्स मीन्स 150. सो डिवाइड योर होल थिंग इन टू वन फिफ्टी आई ओके चलो यू रेज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन लेट्स सी दिस क्वेश्चन हाउ द आंसर शुड बी ड्राफ्टेड ठीक वेन एवर यू सी वन फिफ्टी जनरली पैराग्राफ कंटेन्स अबाउट फिफ्टी वर्ड्स सो डिवाइड द आंसर इन टू फिफ्टी 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 मैं आपको जनरल बता रहा हूं उसमें आप इसको कैसे फिट करोगे वो देख लो फर्स्ट फिफ्टी वर्ड्स शुड बी द एनालिसिस एंड एक्सप्लेनिंग एक्सपेंडिंग द टर्म्स इन द ओपनिंग स्टेटमेंट हेयर द ओपनिंग स्टेटमेंट इज दिस यहां तक तो इसको पहले आप मार्क कर लो नंबर वन अपने क्वेश्चन पेपर पर ही वाई यू शुड मार्क इट बिकॉज यू शुड नॉट मिस आउट ऑन एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने ये कर दिया वन सो दिस पार्ट विल बी टेकन केयर ऑफ इन दिस फिफ्टी वर्ड्स ठीक सेकेंड फिफ्टी वर्ड्स various constitutional or statutory provisions along with case laws ab jo terms aapne yahan pe spend kiye hain find out where they fit into this which part of the constitution which article which section of any law along with the case laws theek the third will be your conclusion where you link the two and reach conclusion this is i am telling you the general form now when it comes to this particular question पहला पार्ट तो ठीक है हमने उसको एक्सप्लेन कर लिया कि व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नंबर वन रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज इन द मिनिस्ट्री देन वेस्टिंग क्लॉस राइट डोंट राइट एनीथिंग अबाउट दिस नाउ डोंट गिव योर जजमेंट एट दिस स्टेज इन द ओपनिंग पैराग्राफ now examine the above statement in the context of status and position of the president under indian constitution now you have to explain this in the second one ye yeah. status and position of the president of under indian constitution so you have to give the constitutional provisions and the status of the president constitutional head this there now what if the sec come to the third one also answer means it is not much but when you say 
he has to go by the aid and advice of the council of ministers this will be the status of the president theek ye aapka second part mein aa hi gaya usi ki extension mein you have to just write one sentence if he does not follow refuses then the consequence could be his impeachment because uska bhi reason dena hai for everything you write in your answer please remember one word why you have to answer that why because he is he has taken the oath of preserving the constitution protecting the constitution follow the constitution defend it that is the reason as per the constitution if he is not going along with the constitution is going against the flow of the constitution he has no right to occupy the chair and then there is a process of impeachment given in the constitution itself he can be impeached removed because he has broken his own oath राइट नेक्स्ट ये भी हो गया आपका कॉन्सिक्वेंसिस भी हो गए अब आपने इन दोनों को जोड़ के यहां पे कंक्लूजन पे आ जाना है एंड वेन इट सेज क्रिटिकली एग्जामिन देन वॉट एवर क्रिटिसिजम इज देयर यू मैंशन दैट ऑल्सो द जनरल क्रिटिसिजम नॉट योर ओन व्यूज नो जनरल क्रिटिसिज्म क्रिटिसिजम इन सम Uh, you know according to some the criticism is like this however always conclude your answer with what is prevailing now